谈几张，只是用销售康普电脑挣的钱填华研的窟窿。没想到啊，康普成了他这么大的命脉。哥，我说这事儿咱就别插手，毕竟香港还有贸易公司呢，躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋呢。你把事情想简单了。三月一过，谭启章掌了大权。你以为你香港的公司能保得住吗？那你说怎么办？做事的学问如同倒茶，茶道七分满，三分留余地。谭启章这个人，就是把茶倒得太满了，总想着富贵险中求，一再走钢丝。我不会再给他机会了。三月九号，就是谭启章从钢丝上掉下来的日子。你帮我联系联系康普的代表，我要跟他们见一面。现在从香港给我买的，牌子八宝利，还不是羊毛出在羊身上？哎，你这这话啥意思呢？鲁哥啊，啊，这陈家村现在什么情况啊？陈家村咋了？没啥情况啊。之前你执意要用陈家村，是为了什么？你我心里都心知肚明。但那是你的私事，我也懒得管。不过咱们之前就说好了，陈家村只是过渡，厂子必须得建，而且是现在就得建。这是我给厂子选的几个地址，你看一下，给个意见。这地方这地方去过，这个这也没办法排污水，这也不行。呀，你说这个西边靠山，这风水不好啊，这个这寸草不生的，啥厂子建这不得好？咋的了？不咋的了，兄弟，这是一句话，你到底让不让我建这个厂？不是你，咱咱有话好好说，这衣服挺乱的。咱俩兄弟一场就直说了，你要是不让我建这个厂，咱俩直接割袍断义，以后咱俩各干各的。别，你是咋的了？这两句话省生气了呢？我闹笑话呢吗？别，哎，这么着啊，这厂子，我我不说话了，都听你的，你说建哪就建哪，你选选你选。就这，五千平，只能大，不能小。五千平，不是那那建厂买设备那不便宜吧？三千万，三千万，我的妈，三千万整这的，随便吧。哎妈，别别别别，不是你看你看你又生气了两句话，你你听我说、啊，这这么着，先从咱公司的账户上。先给你拿点启动资金，这样行吗？早占不完了吗？鲁哥，等厂建成了，你就会知道，我们的规模能扩大多少倍，能挣多少钱。到时候你就知道，我所有的坚持
，都是对的。走了。我挣多少钱，你倒是给我买件新的啊！你瞅瞅你，还给人扎一窟窿，你这玩意儿。华研自从有了自己的自主品牌。恒武电脑的销量一直处于平稳，但是增幅呢，从去年开始就一直在下降。不知道总部对此事有什么看法吗？总部还是很看好华研的，毕竟我们是三年的合作伙伴，还是彼此信任的。嗯，彼此信任。二位有所不知啊。恐怕这次续约就没那么顺利了。这么说吧，你们康普还愿不愿意跟华研继续合作下去？当然，不过续约条件我们得好好谈谈。总部啊，虽然对华研代理服务比较满意，但……对谭经理的自主品牌，还是很有意见。英雄所见略同啊！我有一个办法，保证让二位非常满意。给大家宣布一个好消息啊！咱们清理库存的速度比预想的要快，亏损呢就要比上一个季度下降了百分之六十还多。太好了！最近工厂那边也慢慢恢复正常生产了。那照这个速度，咱们七月份之前就能扭亏为盈了，用不了，用不了啊，最多五月底。谭主任制定的计划，哪次不是提前完成了？你这属于拍马屁。<笑>是这样啊，咱们大家呢不能掉以轻心，因为真正的考验还没到啊。目前的工作重点就是要为下一个阶段制定一个切实可行的销售计划，比如说，怎么了？不不好了，出出事了。你慢慢说。康普要终终止合同，不再续约。他们还说什么了？不接受任任任何形式的谈判，非解约不可。咱现在呢，每卖一台宋系列，赔一千二。即便是这样，咱还得拼命的打广告、搞促销，否则赔的更多。目前咱的账面上已经空了，也没钱了。这笔贷款呢，就是干这个用的。如果贷不下来，那咱只能眼睁睁的看着这些电脑变成废铁。你更别说还人家供货商的两千多万了。哎呀，秦章，你当初可是跟我拍过胸脯的。一定能够扭转这个局面。那现在怎么样？快破产了！我没拍过胸脯啊。再说我也不知道康普他为什么就突然就转变态度。你不要再说了。哎，所长，我现在就问你一句话：三月九号，你有几分把握拿下康普？所长，这我心里真没底。哼。起来。所长，那个林主任来了。你先忙去吧。哦，所长，啊，老林，这是怎么搞的？康普为什么要终止合约呢？这是釜底抽薪，要我们华研的命啊！所长。您先别着急，啊，这个事情多多少少我了解了一些，我认为啊，这是意料之外、情理之中啊。咱们就事论事我认为老谭这个事儿做的不是太好，他倒贴钱去清库存，这本来就是一招险棋，甚至说，那就是赌博嘛。他有这一刻想法的时候，其实就已经把华研的生杀大权，拱手交给了康普。哎呀，你
就不要兜圈子了，你就跟我说现在有什么解决的办法。办法倒是有一个，老谭现在跟康普的关系闹得很僵，好在我在康普那边多少还有几分薄面，如果我出面，咱们再诚心的让几分力，我想。还是跟他们可以谈一谈的，只不过，怎么了，所长？我现在去找康普，人家要问我，你现在还是不是华研的总经理啊？华研的事儿你还说了算吗？我说老林啊，现在都什么时候了，怎么还打个人的小算盘呢？还为自己想这么多呢？你有没有一点格局啊，所长？您怎么能这么说我呢？我对您什么样，您心里很清楚啊。我做的这些事情，哪一件是为了我自己啊？我不都是为了华研吗？你不要再说了。我现在明确的告诉你，和康普续约，那是重中之重。谁能解决这个问题，谁来跟我谈条件。那我明白了，我去试试。马焕生，我让你一直跟进和康普续约的事情，你是怎么做的？谭总。我我我一直都是按您说的做的，康普之前的态度一直都还挺积极的，我也不知道为什么，偏偏在这个节骨眼上，就突突然不续约了。嗯，应该是有人走漏了风声，这是不想让我谭局长好过呀。主任，咱们还是想想办法补救吧。千帆江上借万箭，唯当愁三顾。五丈原里碎七灯，只恨漏一人呐。诸葛孔明尚且都有算不到的地方，我谭启章就是再不甘心，又能怎么样？现在看来，问题还是出在了我们内部啊。行了，散会吧。许阳，你还有什么事儿要跟我说吗？林总，你能确定这就是续约合同的初稿吗？放心吧，所长给我打了保票了，这儿还能开玩笑吗？只要你们按我说的做，我敢保证，立刻停掉华研的电脑业务，到时候主动权就到咱们这边了。<笑>好。来，合作愉快，合作愉快。谭主任、嗯，我回来了。啊，怎么样？按照您的吩咐，都办妥了。那这一切就得看明天的了。哎，明天才九号呢，你早早刺他干什么？该来的总会来的。
。哦，对了，你一会儿啊，把所长送我那套西装拿出来烫一下，我明天要穿呢。明天报的有雨，这平时都不见你穿，稍保守点。看看你啰嗦的，叫你干嘛你就干嘛嘛。明天晚上再炒两个菜，烫五九，我晚上回来吃饭。这明天是什么日子？你看，都到齐了。哎呀，外面下雨，路上堵车，不好意思，来晚了哈。二位请坐。啊，请坐。这么重要的会议，裴经理怎么不在啊？啊，我让他去办点别的事儿，正在回来的路上。那我们就不等了。啊。呃，今天呢，把二位请过来，我们大家坐在一起。就康普公司和华研未来的合作进行深入细致的讨论。那作为华研来讲，我们是百分之百的想继续合作，只是想听听你们有什么要求。郑所长，其实今天我们是来终止合同的。终。除非你们能停止自主研发品牌电脑，否则，康普江再也不会与华研继续合作。我不同意康普代表提出来的意见。首先呢，自主品牌的电脑，这是我们华研每一个员工的心愿，也是全国老百姓众望所归。国家呢，也因此给予了我们很大的支持，而我们自己也为此付出了巨大的努力和心血，所以。于公于私，于国于民，在这个时候停止研发，没有理由。谭经理的话，我非常认可。我也是华研的创始人之一嘛，我也有同样的心愿。说起民族梦、爱国情，我林某人一点也不比你少。但是。我们不能拘泥于一种形式。过去的华研，凭借代理康普电脑，实现了纳税过千万，解决了所里众多员工的吃饭问题，以自负盈亏的方式，为燕大、为所里减轻了负担，同时呢，为国家的信息化改革那做出了诸多贡献。这些，那不都是实实在在,在的成绩吗？林主任讲的有一定的道理，但是在我看来，通过生产和销售华研自主品牌的电脑，可以更快、更直接，而且更为显著的实现。谭经理，你的志向的确远大，但我的方案胜在确实可行。另外，你这么对待一个跟我们合作了多年的国外合作伙伴，有损我们中国企业在国际上的形象啊。难道我们中国的企业就只有贴牌和代理销售这一条路吗？我认为，引进、吸收、研发、自主，这才是发展的长久之计。否则的话，产业的核心技术什么时候才能真正的掌握在我们自己的手里？下班，先请二位休息一下，先吃饭。我们吃完饭以后再继续谈，好不好？好。希望下午你们能拿出一致。并有诚意的态度。好的
人都到了吗？已经安排在酒店了，随时可以出发。来吧。这样，哎呀，嗯，现在我们华严是面临生死存亡啊，啊，怎么搞成这样？反正不能以牺牲自主品牌为代价，否则那就是买椟还珠。现在华严都快破产了，买什么椟还什么珠呢？你怎么还不明白呀、啊？这样吧，等一会儿谈判的时候，以老林为主。另外，在公司贷款下来之前，公司的一切都听老林的。你没有意见吧？我保留意见。好。但是呢，有两个问题我想问问。问吧。第一个问题，康普在续约的事情上一直表现得很积极，为什么突然会变卦？银行放贷和康普续约之间的关系非常的微妙，但这是公司的机密，很少有人知道。那么，康普的人是从哪儿听到的风声？花言亏损又不是什么秘密，对方掌握主动权也是情理之中嘛。你的意思？合情合理，但是我却认为，康普应对的恰到好处。他们就像是开了天眼，完全了解我们手中的底牌。所以我很难相信，如果不是内部人泄露了机密，这完全是一个巧合。老谭。你该不会是怀疑我吧，老谭？事已至此，就不要再无中生有了。那好，那今天我可以很负责任的说，如果是我无中生有，我谭启章愿意接受任何形式的处罚。但是，如果真有其人，那我就是要告诉他，因为你。而毁掉了整个花园。是我，是我汇报给老师的。袁小姐那天晚上，林主任去看过我，我看她精神状态不太好，压力也挺大的，我就把康普的事儿告诉她了。我不是一再跟你叮嘱过，这件事情跟谁都不能说，尤其是老林。我知道，可是我不明白，林主任也是我们公司的领导之一，我还是他的学生，我。我我不能像房子一样防着他，而且以我对他的了解，他不会跟康普勾结在一起的。可现在的事实，是康普终止了跟我们的合作。这事儿你怎么解释？你是被人利用了。这事儿既然是我说出去的，我对我的言行负责。如果有任何人做出不利于华严的事儿，我绝不包庇。那如果这个人恰恰就是你的老师，你怎么办？你胡说八道！你什么时候向我汇报了？什么时候？你这是往我身上泼脏水，你知道吗？你是被谭启章收买了，哼！你
你看上老师，现在是势单力薄，你就开始栽赃我是吧？你可真长本事了，长本事了。老师，你知道我等你这句话等了多少年吗？我一个不善言辞的人，我拼了命的干销售，我离了婚。我为了卖电脑让人开了瓢我，我就是想听到你说，徐阳你长本事了，没想到是在今天这样的情境下才听到，谢谢啊！别说了，我为了得到你的认可，我一趟趟的出差，一宿宿的不睡。你精神控制我，你打压我，你骂我骂的狗血喷头。我就是想听到你一句表扬，你至少说一句：“许阳，你这个学生还不错。”许阳，哎呀，许阳，你别激动啊！你说你们师生之间有什么问题解不开呢？你们是怎么搞的？啊？多年的同事，还是这么情绪化。我们退一步讲，就算许阳跟老林说了什么，那能代表什么呢？难道老林还会和康普串通一气，毁了我们华研吗？谭局长，等事情谈完了，我给你算总账。这事儿咱们先不急，我还有第二个问题。所长，如果现在我们找到一家大型的电脑公司，来跟他进行合作代理，用来替代康普。我们是不是就可以摆脱目前的困境？开什么玩笑啊！贷款的日子马上就要到了，你找谁去？我就问你，如果有，是不是可以终止和康普的续约？找谁啊 ？I E M， 洪博，顶多再加个戴乐。这三家公司什么级别？就这么点时间，你能谈下哪一家？嘿，还真就巧了，今天我约了一波客人，远道而来，小裴正在去接他们。咱一块儿见见。不好意思啊，张文生，今晚未出我的客人。哎，没关系。走了啊！刚才那是不是红博电脑的呀？坏了！快走！快快快！哎！哎、所长，跟您介绍一下，呃，这位呢，是红博电脑美国总部的副总裁。詹姆斯先生，这位是所长。这位呢是红博电脑中国大区的总经理艾利克斯，所长。好，欢迎欢迎啊！你好，郑组长。好，坐吧。啊，请请坐。嗯、很荣幸受到谭先生的邀请，来到华研公司做客。我们红博。是非常看重华研这些年在国内积攒的销售渠道和用户口碑。我们得知康普和华研的代理合同即将终止，这对我们来说是个难得的机会。我们已经跟谭经理和裴经理洽谈了一段时间，洪博愿意与华研进行代理合作。此行来中国呢，也是想和郑所长还有谭经理就代理合作框架进行下一步洽谈。啊、哦。哈哈哈，这真是太好了
，怎么早说呢？所长，这是基于对咱们现任合作方康普的尊重，只有他们提出放弃，咱们才能跟洪博进行下一步的商谈。这是怎么回事啊，林经理？什么怎么回事啊？这、这、这就是个意外吗？<笑>你们一定要相信我啊！<笑>我们一直相信你啊，可你呢，却让局面失控了。对不起，我们康普公司从来没有放弃续约的意思，这里面有误会。我们愿意和华研公司重新坐到谈判桌上。或者，我们可以和洪博公司共同的商讨出一套方案。呃，吴经理，您刚才已经明确的提出来放弃，现在反悔，只会让大家都觉得很尴尬。一切都是林一民安排的，是他让我们这么说。着急，这些事儿啊，我都安排好了，应该不会有太大的问题。嗯，看来是我看错人了。事情到了这个地步，林一民是脱不了干系，但是主要根子还在我这儿，让你受委屈了。哎，所长，您这说哪儿的话？这些经历对我们来说都是好事。嗯，那你们接着谈吧。花言离不开你。有你作证，我这心里才踏实。你放心，那我先走了。嗯，啊，小白，坐坐。司长，你你怎么谈路人，里边怎么样？基本达成一致，黄博和康普打算共同做非毒家的代理。这一仗，咱们算彻底打赢了。谭主任，我是真的佩服您，这么棘手的局面，都能翻盘的这么漂亮。我是信奉一句话：得道多助，失道寡助。其实这一直是你设的一个局，就等着林主任自己往里跳了。说到底，还是他太急于想吃掉我了。我也是你设计里的一环。你就是想借我的口把消息透露给林明，五丈原理碎七灯，你也是说给我听的。你把我比作魏延，你知道我一定会站出来惩戒。激将法嘛，对吧？徐阳，我跟你说啊，其实我什么都没有谋划，我赌对的。就是你的政治。林一民输给您真的一点也不冤，你远比他可怕的多。行吧，你愿意怎么想就怎么想吧。但是有一点，我始终是真诚的，我认可你的能力，所以接下来。公司会对你委以重任，毕竟他是我的老师，所以我在决定站出来的时候就已经想好，我是来敬你的。行，不
。那这样吧，我给所长写封推荐信。你还是继续留在所里吧。这不必了。谢谢您的好意，但是回不去了。我也打算自己出去闯。你来干什么？你这会儿应该在他那站旁边，痛饮青红酒嘛。我今天站出来，不是为了报复你，也不是为了向谭局长讨证。那你是为什么？我是不想你毁了华严。还有啊，别人都说。许阳是林一鸣的一条狗，我今天就想办点人事，我告诉他们，许阳不是一条狗，太蛇人。我毁华严，华严的一花一草，一砖一瓦。都是我精心建造，我凭什么要毁它？奈何出现了谭启章，他对我是步步紧逼，处处施压，我是实在没办法了，我才跟他决一死战，我是太想赢他了。觉得我够快的，没想到他还是比我快一步。我输了。我来这儿是为了告诉您，我辞职了，老师。我可能最后一次这样教你，就此别过。感觉你的声音听起来很疲惫。是啊，发生了太多变故，起起伏伏。就像坐过山车一样。小闯走了，你也出国了。林主任离开了华严，就连老许也要走了。好像只是刹那间的事，一切都变了。你别这么丧气啊！还有我没变呢。而且，有变化也不一定是什么坏事儿。说不定大家都在变得越来越好呢。可我还是怀念当初那个欣欣向荣的华严。一觉醒来，小闯像个山大王一样大呼小叫。老许在那儿一丝不苟的读报纸。暖壶里的热水，一大早就被满环山给加。徐一晚一天能打十次起荣宾，那会儿多好啊！你说改变是为了更好，可我没觉得现在有多好。
那只是你自己没觉得而已。反正，你在我心里，是变得越来越好的。大院子，我只希望，未来有一件事儿，一直不变。嗯，我是不会变的。嗯，我也不会。林主任，我送送您吧。我真没想到啊，最后一个送我的人，竟然是你。哎呀，谭局长，能把你这颗金子从沙子里挖出来，是他的能力，更是他的福气啊！啊，您过奖了，就送到这儿吧。再见，林主任，您多保重。我送你一句忠告吧，谭启章这个人，我比你们谁都了解他。他能这么对我，也会这么对你的，好自为之。谢谢您的忠告，但我相信谭主任。京剧里边啊，有一出戏叫《盗玉马》，说的是窦尔敦和这个黄三太之间的恩怨。两个人呢，相约比武，说好了只能动拳脚，不能动暗器。但这个黄三太呢，有点不太讲究。我知道这出戏，是不是黄三太用暗器伤了窦尔敦？哼，这就像老林想用暗器伤我是一样的。可最终还是您赢了，所以康复续约只是明修栈道。说实话，我早就知道这约是续不成，与其这样，那我还不如先让老林出招。所以咱们年前那次开会，您专门把许阳叫过来，也是计划的一部分。可以这么说，你们呢，是怕他告诉老林，而我担心的，是怕他不告诉老林。懂吗？原来您一开始就把宝压在他身上了。谁说的？宝我可一直压在你身上。如果洪波你谈不下来，一切都不成立。谭主任，嗯，您这一仗打的确实很精彩，嗯、只不过有点儿。有点什么？我也说不上来。有点不太光彩是吧？那你想过没有？如果当时老林不是想先把我置于死地，他怎么会有今天这样的下场？嗯？哎，哪天啊，我教你唱这出戏，哎，有点意思。谭主任，嗯，唱戏这种东西。还是需要天分的
，我学不来。不学就不学吧，快吃，一会儿还有记者采访呢。哎，老板，你给我来点面汤。嗯，谭总。那、哦、不好意思，你接着问。华研作为民族电脑品牌之一，现在已经声名鹊起了。您在掌管华研之后，下一步的打算是什么呢？众所周知啊。在过去的一年当中，整个的电脑行业都经历了一次非常大的动荡。我们华研也没能独善其身，但是好在我们挺过来了。所以接下来，我们将要在自主品牌研发的这条道路上，坚定不移的走下去，把华研做大做强，让它成为民族品牌的骄傲。这是我，也是每一个华研人最大的心愿。进来，谭总。嗯，宴请洪博和康普代表的酒会已已经准备好了，这是您今晚的西装。另外，客人们还准备了一些烟花，说是庆祝您。正式称为我们的总经理，小题大做了，这还弄什么烟花啊？你，今天是华研的大日子嘛，也应该庆祝一下。对，书记者，也务必请您今晚留下来给我们捧场啊。好啊，本来也没打算走。<笑>那就好，那把最闪亮的位置留给咱们的书记者。好嘞，谢谢谭总。那为了回敬您，再附赠您一个问题吧。好啊。那就问您最后一个问题吧。如何用一个词来形容您的前半生？您在事业经历几番周折之后，又是怎么样一个心路历程呢？嗯，要是用一个词来形容我的心路历程，信念。即便是在华研最艰难的时刻，我也没有想到过要放弃它。华研对我来说，他就像是我的孩子。韩主任。谢谢啊，好嘞，谢谢。哎呀，小贝，拿起酒杯，谢谢。哎，来来来来来，好好好，来，啊，咱们是不打不相识啊，啊，感谢感谢，啊，期待合作啊，恭喜恭喜，好嘞好嘞好嘞，好，哎呀，朱记者，来来来，哎。感谢对我们的监督，要不然的话，我们这个企业也发展不了多么好啊！没有没有，恭喜恭喜恭喜！好，来吧，我们拿起手中的酒杯。